Herzlich willkommen zurück zu Civilization 6 und Batrieu. Folge 6 ist am Start. Ich habe ja gesagt, ich habe hier nochmal so eine kleine Aufnahmesession gestartet. Wir sind jetzt praktisch direkt ähm, weitergezogen. Das sind jetzt, wird jetzt Folge 5, Folge 6 und Folge 7 nehme ich am Stück auf. Ähm, da könnt ihr jetzt leider nicht so viel Einfluss nehmen, aber danach, wie gesagt, bin ich dann auch aus dem Urlaub zurück und dann sollte es besser werden. So, wir haben ja eigentlich eine ganz gute Ausgangsposition, aber so ein bisschen schwer tun wir uns irgendwie trotzdem, weil uns immer so ein bisschen Steine in den Weg gelegt werden, ähm, die wir so ein bisschen ausgleichen müssen. Also zum einen was, äh, haben wir jetzt hier sehr viele buddhistische Missionare, die hier von dem guten ähm, Khmer äh, Richtung zu uns geschickt werden, was uns was mich persönlich sehr ärgert und was auch so ein bisschen gegen unsere Religion geht, die wir dadurch hier eigentlich erzeugen wollen. Ähm, und die sind ganz schön mächtig. Die haben hier nämlich komischerweise auch vier Verbreitungen. Also die sind hier wirklich ziemlich stark dabei. Ich weiß gar nicht, was, was das der Grund ist, aber das ist natürlich durchaus problematisch für uns. Äh, da müssen wir schauen, dass wir uns da irgendwie zur Wehr setzen. Das äh, versuchen wir mit Hände ringend, indem wir irgendwie Glauben generieren. Hier kommt keine blöde Flut. Ich würde mir wünschen, dass hier mal eine Flut kommt, dass wir mal ein bisschen Glauben generieren. Auf der anderen Seite versuchen wir gerade mit begrenzten Mitteln irgendwie hier ein Weltwunder aus dem Boden zu stampfen. Und zwar Etimenanki, weil wir hier sehr viele coole Felder haben, die uns das ähm, ja, die uns das schmackhaft machen würden. Ähm, und auch das, äh, da müssen wir uns so ein bisschen gegen, <lacht> witzigerweise, glaube ich, auch wieder gegen die Nubia durchsetzen, die das auch bauen, oder? War das die Nubia? Ne, das waren die Mapuche, die das hier unten auch bauen. Hier unten, an einem völlig, völligen Ort, wo es überhaupt gar nichts bringt. Ähm, die sind auch rein vom Bau her ein bisschen weiter als wir, aber die haben sehr, sehr wenig Produktion. Das haben wir zwar auch, aber wir versuchen irgendwie das Beste daraus zu machen derzeit. Ähm, wir haben uns Handwerker gekauft. Und äh, damit wir das Ganze irgendwie noch ein bisschen steigern können, überlegte ich gerade, ob wir nicht ein paar Felder roden werden sollen. Das tun wir tatsächlich grundsätzlich machen und ich wäre auch stark dafür und wir würden würd mir dann einfach andere Felder noch kaufen. Wie zum Beispiel hier oben die Pferde oder hier die Weide, die uns hier nochmal ein bisschen mehr Produktion bringen würde. Den Wald zum Beispiel oder was auch immer, dass wir hier schneller vorankommen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das machen. Ob wir hier einen Bezirk bauen... Weiß ich ehrlicherweise nicht. Ähm, Theaterplatzbezirk hier, Handelszentrum eher am Fluss. Ähm, hier könnte man einen Industriebezirk hinsetzen, klar. Ähm, dafür hätten wir aber hier auch noch Plätze frei. Wäre auch nicht so schlecht. Und für diese Weide könnte man später sogar hier irgendwie den, den Tar auch wegmachen. Vielleicht können wir auch beide Regenwälder hier äh, wegmachen. Und wir bauen das Ganze irgendwie hier rum. Weiß was ich, wo wir den Tar setzen. Also ich bin mir da noch gar nicht so sicher, wie wir hier weitermachen. Viel wichtiger ist es, dass wir versuchen, auf jeden Fall Etimedanke hier hochzuziehen. Das würde mir sehr viel Freude bereiten und würde natürlich auch was für unsere gewählten Glaubenssätze bringen. Denn wir spielen mit Weltwundern und äh, haben uns in der letzten Folge dazu entschieden, ähm, folgende Glaubenssätze zu nehmen. Nämlich einmal alle Weltwunder bringen plus vier Glauben. Punkt 1, schon mal sehr, sehr schön. Dafür brauchen wir allerdings auch die Religion in der Stadt. Und heilige Orte plus zwei Wissenschaft, Kultur, Gold und Glauben durch jede Stadt mit dieser Religion und mindestens einem Weltwunder. Und das ist natürlich eine coole Sache. Wenn wir hier nach und nach dann doch in jeder Stadt irgendwie ein Weltwunder platzieren, das überlegen wir uns dann, dann wäre das eine richtig coole Option für. Außerdem wollen wir eigentlich auch noch Städte gründen und irgendwie gehen uns so ein bisschen aus allen möglichen Sachen die Ressourcen aus. Also es ist alles ein bisschen schwierig. Alles geht nicht auf einmal. Wir müssen uns irgendwie ein bisschen entscheiden. Und derzeit versuchen wir alles, um Etimedanki hochzuziehen. Ähm... Und dann gucken wir einfach, wie es weiterläuft. So, hier sind wir eigentlich schon mal relativ weit. Da haben wir eigentlich erstmal das, was wir haben wollten. Bauen jetzt hier langsam Bezirke aus. Aber was uns hier halt fehlt, ist die Religionszugehörigkeit. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen ein Problem. Äh, ihr seht, äh, wir müssen uns da gegen die Buddhisten aussetzen. Und wir haben derzeit auch wenig Glaubenspunkte, dass wir jetzt hier einen Missionar nach dem nächsten raushauen können, was ein bisschen doof ist. So, ich mach mal weiter. Auch da seht ihr es, jetzt kommen wieder die Buddhisten, Buddhisten, da oben kommen die nächsten Buddhisten, auch das ist super nervig. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir das irgendwie verhindern können und wir haben die erste große Flut, oh nein, sieben gedüngte Geländefelder, aber auch Bevölkerungsverlust, das könnte Fluch und Segen zugleich sein. Lass uns mal schauen, okay, den einen Bevölkerungspunkt kriegen wir gleich wieder. Dazu haben wir jetzt aber ein paar Felder, die jetzt auch wieder ein bisschen mehr Produktion abgeworfen haben. Ähm... Ja, und der Speer hier hat's ein bisschen, hat es ein bisschen abbekommen. Hm, okay, hier nicht so ganz so dramatisch. Wie sieht es denn hier aus? Acht Einwohner. Ach, diese Buddhismus-Mist ist halt echt blöd. 
Also da müssen wir ein bisschen gucken. Gut, das, das Problem ist, und die sind nicht ganz so effektiv bei uns. Das ist natürlich ein guter Punkt. Die reiben sich hier ganz schön auf. Naja, das ist jetzt nur unsere Chance. So, dann würde ich sagen, roden wir hier tatsächlich erstmal diesen Regenwald. Das gibt uns nur 26 Produktionen und 26 Nahrung. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Aber es ist ein bisschen was. Und äh, bringt uns dann vielleicht nochmal eine Runde mehr. Ah, guck mal. Was schon mal sehr schön ist. Wir haben jetzt erstmal wieder Wohnraum geschaffen. Und nur noch 13 Runden, bis Edemann dann fertig ist. Also das hat schon mal ein bisschen was gebracht. Die Einheit retten wir erstmal. Da oben ist ein Schleuderschütze, den können wir zum Gott sei Dank äh, noch ganz gut besiegen. Aber wir müssen da ein bisschen aufpassen. Da oben war schwierig, hatten wir festgestellt. Dann ziehen wir die nochmal hier runter. Und gucken uns das hier nochmal ein bisschen an. Ähm, hier möchte ich ganz gerne nochmal... Genau, da sind auch Berge. Okay, da ist dann also nichts mehr zu holen. Gut, was hat der noch? Drei. Der hat noch eine Verbreitung. Ich weiß nicht, was der hier noch hat. Eine, zwei. Ja, wir müssen jetzt erstmal da durchgehen. Das nützt nichts. Bisschen problematisch gerade hier. Vielleicht gleich nochmal schauen, dass wir irgendwie ein bisschen mehr Glauben kriegen. Aber wichtig ist erstmal, dass wir vielleicht versuchen, hier Punkte zu machen. Ja, die Attacke haben wir befürchtet. Wer sich keine Zeit für Erholung nimmt, wird sich früher oder später Zeit für Krankheit nehmen müssen. So sieht's aus. Deswegen, Urlaub ist ganz, ganz wichtig. Macht immer schön Urlaub. So, die Einflusspunkte wollen wir halten. Den Einheiten unterhalt ist gut. So sieht es erstmal in Ordnung aus. Mehr Glauben würde ich gerne generieren, aber wir brauchen mit noch die Wunderkarte. Wir werden das dann aber sobald es dann gebaut ist, ändern. Ja, an den Schleiderschutz machen wir tatsächlich platt. Wichtig. So, dann ab in die Stadt und bitte einmal heilen. So, wir können Zitrusfrüchte kaufen, wollen wir nicht. Im Moment wollen wir das nicht machen. Wir könnten überlegen, Eis, Eisen zu verkaufen, brauchen wir im Moment aber auch noch nicht. Äh, wobei, das wäre tatsächlich eine interessante Option, um jetzt relativ schnell an Geld zu kommen. Ähm, für zum Beispiel Siedler oder was auch immer. Lass uns diese Option doch mal in Erwägung ziehen. Diplomatische Gunst, ungern, aber zumindest Eisen wäre interessant. Und dann schaue ich doch mal, wer möchte denn... Eisen haben. Alle möchten Eisen haben. Und das zum Beispiel auch zu einem relativ guten Preis. Lass uns mal gucken, dass wir neun Eisen verkaufen. Da kriegen wir schon wieder eine ganze Menge Dings. Also die Zulu würden uns einiges geben. Aber auch die Queen Victoria wird uns einiges geben. Wer's, was würden die denn so nehmen? Ja... Also die würden alle viel Eisen nehmen. Die haben alle kein Eisen, wenn ich das richtig sehe hier, ne? Und Queen Victoria würde uns einiges abnehmen. Schaut mal. Das wären schon mal 270. Okay, die wären alle fast mit 29 dabei. Jetzt gucken wir mal gucken. Also die Nubier sind raus. Die werden nur 20 ab für 5. 13 Gold pro 30 Runden, das ist eine ganze Menge. Ich bin fast versucht, das zu tun. Ja, das lass uns mal machen. Wir machen das mal. Ähm, das gibt uns mehr Möglichkeiten. So, jetzt haben wir hier drei Bürger. Ähm, das fällt bitte. Sehr schön. Wieder ein bisschen mehr Produktion geschaffen, also nur eine Runde weniger. Ähm, Nahrung sieht auch gut aus jetzt. Finde ich sehr, sehr gut, wie die Stadt sich dann hier entwickelt. So, da kommt wieder ein Buddhist. Ähm, wir können den aber vielleicht nochmal schauen, dass wir hier nochmal was machen. Die Stadt ist noch buddhistisch. Unser Buddhist ist, äh, unser... Die ist leider weg, aber die reiben sich dann hier vielleicht ein bisschen auf. Was anderes sehe ich im Moment als Möglichkeit nicht hier. Wie wir hier weiterkommen. So, was machen wir mit dem denn noch hier? Welche Felder könnten uns jetzt noch mal so richtig helfen? Wir könnten uns das hier kaufen. Das kommt einmal drei Runden selbst dazu. Das ist Quatsch. Hier kriegen wir noch mal einen Produktionspunkt her. Den Regenwald, den wir eventuell sogar roden könnten. Wenn wir überlegen, dass wir dann 
vielleicht hier in Richtung dieser Dings hier Bezirke bauen. Ja, das mit dem Industriebezirk und dem Handelsbezirk wäre hier schon super gewesen. Gut, das ähm, haben wir da jetzt weggegeben. Pferde wären interessant, das ist aber zu weit weg. 3-1 Feld wäre interessant. Ne, ich würde das Geld dann erstmal tatsächlich in Richtung Siedler ausgeben wollen. Und den erstmal hier zurückstellen. Was wir noch machen könnten, wäre hier den Zucker auszubauen. Und hier oben tatsächlich dann ähm, die Baumwolle anzuschließen vielleicht, um die Industrie zu schaffen. Das könnten wir machen. Wäre auch interessant. Um noch mehr Gold zu schaffen. Wir könnten da das zusätzliche Luxusgut dann nämlich weghandeln. Dann machen wir das einmal. So, der soll einmal ausheilen. Oh, jetzt kommt hier ein Sperrkämpfer. Das ist schlecht. Ähm, dann müssen wir jetzt Reis ausnehmen. Das funktioniert so nicht. Da scheint auch nochmal ein Bewahrencamp zu sein. So, wie machen wir weiter? Ähm, mehr Glauben brauchen wir auf jeden Fall. Ähm, die Überlegung ist jetzt, Wohnraum sieht gut aus. Hier haben wir zwei Nahrung, eine Produktion, Kultur, das ist okay. Wir könnten auch das hier oben bewirtschaften. Theaterplatz. Wir haben zu wenig Produktion hier in der Stadt. Wassermühle werde ich... Ja, gibt uns nochmal mehr Nahrung. Und ein bisschen mehr Produktion. Wir könnten da oben noch eine weitere Mine bauen an der Position. Das wäre auch nicht schlecht. Hier oben. Oder eben dann hier die Industrie schaffen. Dann brauchen wir jetzt erstmal keine Mine bauen. Ähm, ja. Nachbarschaftsbonus. Dadurch dann hier natürlich auch noch ein bisschen mehr... Vielleicht der Regierungsplatz, um einen Gouverneur zu schaffen. Ah, ich will jetzt kein Geld ausgeben. Ich will auch einen Siedler haben. Ne, das muss warten. Der kommt ja auch in zwei Runden. Das heißt, wir könnten irgendwas bauen, was relativ kurzweilig ist vielleicht. Oder zumindest schon mal irgendwas anbauen oder sowas. Bogenschütze, Handwerker... Genau, wir könnten den Theaterplatz... Ah, ne, wir können da nur einen bauen. Okay, okay, okay. Dann machen wir erstmal den Regierungsplatz dann später. Dann äh, bauen wir mal die... Die kaufen wir irgendwann mit Gold, da bin ich mir sicher. Den Tempel mal an. Hier erforschen wir noch weiter Gebiete. Dann forschen wir den Tempel an. Und dann ändern wir auf den Regierungsplatz. Um. So, wie sieht's aus mit E.T. Menanki? Wo sind die Mapuche? Wo ist E.T. Menanki? Und die sind jetzt ungefähr, naja, die bauen jetzt gerade so hier oben das auf. Und wenn ich mal unseren E.T. Menanki sehe, dann, naja, wir holen auf jeden Fall auf, Freunde. Das, das kann man auf jeden Fall sagen. Das kann man auf jeden Fall sagen. So, weitere Buddhisten sehe ich jetzt Gott sei Dank erstmal nicht. Das ist schon mal gut. Kriege wurden erklärt und die stehen da jetzt auch nur so doof rum und machen jetzt erstmal nichts. Wir gucken mal, dass wir den oberen Kreis hier noch erforscht kriegen. Das andere machen wir tatsächlich dann hier von dieser Seite aus. Ja, und wir gehen auf jeden Fall weiter zurück. Das tun wir uns nicht an da. Soweit, so gut erstmal. Dann bitte hier Plantage. Und wir können die erste Industrie bauen. Das werden wir dann wahrscheinlich auch hier machen. Äh, hier gibt es zwar zwei Nahrung und Gold. Fünf Gold, zwei Nahrung. Hier haben wir zu wenig Produktion. Wir haben hier in dieser Stadt zumindest 17,5 Produktion. Hier hängen wir mit neun weiter zurück. Und wir brauchen hier auf jeden Fall mehr. Dass der Tempel und so weiter schneller geht. Das heißt, wir werden dann hier die äh, Industrie bauen, die Baumwollindustrie. Wir können dann auch später, wir können ja nur eine Industrie pro Stadt haben. Ähm, können dann schauen, dass wir später hier 
okay, da haben wir Seide, da haben wir Seide. Wein ist ja auch noch. Ähm, wo wir dann Industrie bauen, das werden wir dann sehen. Ich denke erstmal, ja, man könnte überlegen, nee, das passt schon so. Das ist okay. Mehr Gold. Gut. Ähm, okay, wir können auch kein Missionar kaufen. Handwerker könnten wir kaufen noch. Den könnten wir dann hier einsetzen. Das wäre auch eine interessante Sache. Ne, der kostet jetzt sogar schon wieder mehr. 180 Gold. Eine Runde Verteidigungstaktik und Maschinenbau fertig. Das gibt einen Gouverneur. Sehr Normale schön. Leute glauben, dass man Dinge nur reparieren muss, wenn sie kaputt sind. Ingenieure glauben, dass wenn etwas nicht kaputt ist, es noch nicht genug Funktionen hat. Verteidigung ist besser als Opulenz. So, Politik ändern. Gucken wir uns gleich alles in Ruhe an. So, viele Bauwerke jetzt fertig. Theaterbezirk ist fertig. Wunderbar. Gefällt mir gut. Missionare können wir noch nicht kaufen, aber ganz, ganz viele andere Sachen können wir jetzt machen. Also erstmal können wir den Gouverneur bestimmen. Und äh, ja, jetzt ist die Frage. Moksha ähm, wäre interessant. Jetzt, also wir kommen hier mit äh, Magnus nicht mehr hin. Ne? Der ist jetzt, der da wird in fünf Runden etabliert. Wir müssten dann hier wieder was roden. Werden wir wahrscheinlich eh nicht machen. Ich denke, das Ding ist durch. Ähm, wir bauen jetzt eh hier die Industrie damit auf. Gibt zwei Nahrung, zwei Produktion, ein Gold. Und ist ein sehr, sehr gutes Feld. So, Baumwolle, extra. Wer möchte Baumwolle haben? Hier, uh, die Mapuche geben uns eine ganze Menge viel Geld dafür. Das sieht doch jetzt schon wieder ganz gut aus. Wir haben hier eine ganze Menge mehr Produktion, haben jetzt hier ein neues Feld und könnten jetzt theoretisch ähm, hier weitermachen. Ich würde aber fast sagen, dass wir jetzt ähm, den Tempel erstmal zu Ende bauen. Was bringt uns der Tempel? Plus 6 Glauben. Ja, ja, ja. Das ist schon sinnvoller. Und ich bin fast dabei, in Quang Tri Moksha zu setzen. Weil ich will unsere Religion nicht verlieren. Ja. Wir ernennen Moksha. Und hoffen das Beste. Dann... Ähm, erste Industrie gebaut, es gibt einen Zeitalterpunkt, sehr schön. Baumwolle haben wir weggehandelt, ist auch sehr schön. Wieder mehr ein bisschen mehr Geld bekommen. Das sieht dann deutlich besser aus, da können wir uns dann auch bald einen Siedler kaufen. Ähm, dann machen wir hier weiter. So, Maschinenbogenschützen Richtung Armbrüste, beziehungsweise Plänkler und unsere Spezialeinheiten. Dafür bräuchten wir drei Bogenschützen, da müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie noch einen bekommen. Ähm, Ausbildung wäre natürlich auch spannend. Ja, beides sehr interessant. Das geht dann über die Reiterei eine Weide errichten. Vielleicht dann doch nochmal eine Möglichkeit, hier einen Handwerker zu kaufen. Einmalig nochmal die Weide zu auszubauen, ja, und dann Richtung Reiterei und schneller Richtung Ausbildung zu kommen. Ich denke, das ist sinnvoll. Das gibt uns dann hier auch nochmal ein bisschen mehr Produktion und so weiter. Ich denke, das hilft. So, dann Militärausbildung. Gibt einen Gesandten, ja, Pferde und Eisenressourcen liefern mehr. Sehe ich im Moment nicht. Zollstatur, Feudalismus, Bauernhofmonisierungen, Marinetradition, öffentliche Verwaltung. Der Minakshi-Tempel. Ja, finde ich nicht ganz so interessant. Müsste auch irgendwie auf Hügel, glaube ich. Muss an eine heilige Stätte. Wir müssen mal gucken, was wir da oben jetzt für ein Weltwunder bauen. Minakshi-Tempel, sicherlich interessant. Öffentliche Verwaltung. Aber grundsätzlich. Während es interessant Richtung göttliches Recht zu gehen, Monarchie und so weiter, neue Politiken und Politikkarten, wäre schon interessant. Deswegen bin ich dafür fast, dass wir Richtung öffentliche Verwaltung weitergehen. So, wollen wir hier was ändern? Ich denke nicht. Da erstmal gar nicht. Wunderbar und weiter wollen wir lassen. Falls wir es gebaut kriegen. Okay, Theaterplatz ist fertig. Wir können noch weitere Bezirke bauen. Äh, Heilige Städte und so weiter. Handelszentrum könnten wir jetzt zum Beispiel bauen. Wäre interessant. Äh, Gold machen wir jetzt eigentlich ganz genug. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal ein bisschen mehr Kultur, große Literaturwerkplätze, große Schriftsteller und so weiter zu bekommen. Ähm, dass wir das erstmal so weit ausbauen. Heilige Städte wäre sicherlich interessant. Können wir uns im Moment eh nicht leisten. Machen wir dann das. Und dann werden wir hier weiter aufdecken. Schon interessant, was man alles noch so entdeckt. 
Dann, ja, den müssen wir jetzt irgendwie hier schützen. Ich denke mal, wenn wir den hier unten rumschicken oder hoffe, besser was er gesagt. Dass wir einigermaßen sicher sind. Sieht aber ganz gut aus. So, dann. Acht Runden braucht das noch. Was können wir hier machen? Wir können dann gleich hier den Handwerk auf die Weide stellen. Bauernhof bringt uns leider nicht so viel. Ah, sieht schon, sieht schon recht fertig aus, das ganze Bauwerk. So, dann hier, bitte einmal auf die Weide. Bitte einmal produzieren, Reiterei-Bonus, ein bisschen mehr Wohnraum, zack, nee. Bitte die hier bewirtschaften. So, drei Einwohner, das ist nun schon die besten, besten Felder, die wir bewirtschaften können, ne? Ja, den schicken wir jetzt auch erstmal zurück. Das sieht doch jetzt erstmal ganz gut aus. So, können wir uns ein Missionar leisten? Wie viel kostet Missionare? 160. Das ist zu viel. Wie sieht es denn im Moment aus mit den Religionen? Also die Religion, die Stadt ist uns und konvertiert in 995 Runden, weil der auch so einen hohen Krug aus. Und die konvertiert in 197 Runden. Okay, das ist interessant. Da lang. Wäre eine Stadt, die wir dann vielleicht auch ähm, versuchen müssen zu halten. Moksha ist in vier Runden etabliert. Das könnte uns auf jeden Fall nochmal zusätzlich helfen. Und Machu Picchu wurde gebaut. Gut, dass wir das diesmal nicht gemacht haben. Mit CH, natürlich. In Runde 78. Ja, guck mal an, das sieht doch gut aus hier. Schön, was man hier alles so aufdeckt. Das gefällt mir. So, Birmingham ziemlich weit draußen. So, weit geht's weiter. So, Handwerker, was machen wir mit dir noch? Ähm, der Zucker wäre interessant, mit Sicherheit eines der interessanteren Felder auf jeden Fall. Wir könnten auch hier noch eine weitere Mine bauen. Ähm, Im Moment sind wir aber, was die Plätze angeht, doch relativ gut ausgestattet da oben. Da haben wir jetzt durch den Bau einiges weggemacht, was jetzt, sage ich mal, gut ist. Den Zucker gibt uns nur weitere Annehmlichkeiten, die wir gerade, glaube ich, gar nicht wirklich brauchen. Lass uns mal den Stadtstatus gucken. Ne, das sieht super aus. Das brauchen wir derzeit im Moment nicht. Das heißt, wir könnten wirklich versuchen, diese Stadt hier noch ein bisschen zu pushen. Die Frage ist eben nur, wie? Wie kriegen wir das hin? Wir könnten uns Geländefelder kaufen, klar. <lacht> ein Geländefeld, wo wir vielleicht eine Mine drauf bauen könnten. Also das Feld hier oben wäre noch gut. Das Feld hier wäre natürlich stark. Aber auch da wäre das Problem, dass wir eigentlich nicht viel davon hätten, was Produktion angeht. Ein bisschen mehr Kultur. Also ein Feld, wo wir zwei Produktionen kriegen, wird schwer. Das wäre das Feld hier hinten mit den Pferden. Da sind wir weit von den Pferden. Da kommen wir auch erstmal so schlecht ran. Ja, sehe ich im Moment irgendwie nicht. Und es dauert noch sechs Runden, bis Etimidanki fertig ist. Wir könnten natürlich das kaufen und roden. Das wäre das wär eine Option. Also das, das wäre natürlich alles auf eine Karte setzen. Die Frage ist, wollen wir das? Also wir können hier gut Bezirke hinsetzen. Das, das kriegen wir gut hin. Also auch einen guten Theaterbezirk. Ähm ich sehe im Moment hier immer noch den Handels Handelszentrum. Und ich sehe hier immer noch den Industriebezirk. Und daneben diesen Tarn. Um das ein bisschen zu stärken. Ähm, wir könnten dann hier ein Sägewerk errichten. Und so weiter und so weiter. Das, das würde ich gerne lassen. Ich sehe hier hinten eigentlich keine Bezirke. Bei beiden Städten nicht. Und hier dazwischen werden wir wahrscheinlich keine mehr bauen. Das heißt, wir könnten uns das kaufen und den Wald da roten tatsächlich. Wir, das ist jetzt wirklich teuer erkauft, was wir hier machen, ne? Aber wir probieren es. Wir kaufen uns den und roden das dann nochmal. Ah, jetzt habe ich übrigens den falschen hingeschickt. Und natürlich die Einheit und nicht die. Einmal bitte tauschen, danke. So. 
Ähm, du bist ausgeheilt. Da oben war noch irgendwo ein Barbarenlager, glaube ich. Äh, lass uns mal gucken, ob wir das mit dem Schwertkämpfer vielleicht sogar ausräuchern. Gibt uns eine ganze Menge Gold nochmal. Und hier, ja, was machen wir hier? Moksha. Ah, nein, und da ist Machu Picchu weg. Nein, nicht Machu Picchu, Etimenanki weg. Ein bisschen zu spät, ja, es war... Ah, schwierig, 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 schwierig und, ähm... Ja, egal. Was sollen wir machen? Keine Stunde im Leben, die man im Sattel verbringt, ist verloren. Ähm, Runde 79, Etimenanki. Und wir waren vielleicht drei Runden zu spät. Nun gut. Dafür haben wir 83 Produktion bekommen. Okay, gut. Dann äh, können wir natürlich das alles ein bisschen anders machen. Dann äh, schade. Dann müssen wir gucken, welches Weltwunder wir bauen wollen. Wir haben jetzt relativ viel ähm, Produktion übrig. Wir könnten tatsächlich den Tempel der Artemis hier... Nein, können wir nicht bauen. Wir haben kein Jagdlager. Ähm, wir müssen uns dann überlegen, was wir hier bauen wollen. Ähm, Apadana ist, glaube ich, mit... War das das Wüstenwunder? Muss an die Hauptstadt gebaut werden. Gebel Berghal braucht äh, Glauben, beziehungsweise muss auf Wüste gebaut werden, Hügel gebaut werden. Dann haben wir hier auch nicht. Mausoleum ist klar. Mahabudi Tempel muss in Wäldern neben einem heiligen Städtebezirk mit einem Tempel gebaut werden. Können wir hier auch nicht bauen. Also da müssen wir mal schauen. Große Bibliothek, Kolosseum. Ich würde jetzt tatsächlich nutzen, wir nutzen jetzt diesen Produktionsüberschuss, um die ersten <lacht> Bezirke zu platzieren. Ähm. Ich überlege fast, ob wir den Regierungsplatz hier hinbauen. Ähm, das gibt dem ein bisschen mehr. Und den Platz hier, für, auch wenn das hier ein Regenwald ist, dann für den Tar. Weil schaut mal an, das würde irgendwie das Ganze ein bisschen aufwerten hier. Und... Ja, wir könnten natürlich auch noch gucken, wo wir irgendwo Shichiza oder sowas bauen. Also das, das, das sehe ich alles noch nicht so spannend. Aber also müssen wir mal gucken. Das werden wir noch alles mehr machen in Ruhe. Ähm Gut, das würde natürlich erstmal bedeuten, dass wir hier vielleicht den Staudamm dann hier platzieren. Den müssen wir dann nicht unbedingt da bauen. Macht dann hier aber auch keinen Unterschied dafür, ne? Wobei, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wofür diese Felder hier noch gut sind, mit Stadt angrenzende Felder und sowas. Wenn wir dann doch nochmal ein Wunder bauen wollen. Okay, gut. Ähm, dann bauen wir jetzt erstmal was anderes hier. Ich würde sagen, ähm, wir, haben jetzt ganz, wir können jetzt ganz viel machen. Stadtmauern zum Beispiel, Minen errichten können wir gerade nicht, aber... Sowas in der Art funktioniert. Dann überlege ich jetzt gerade, ob wir den nicht hier hochschicken wollen. Eine dritte Mine bauen. Das könnten wir hier oben machen. Haben wir überhaupt drei Minen? Wir haben zwei dann erst, ne? Ja, gut. Das ist noch weit von entfernt. Von Minen. Da oben ist übrigens Eisen. Ja, die Stadt war auf Etimenanki ausgefußt. Das funktioniert jetzt leider nicht. Ähm, Schutzgebiet. Wo können wir Schutzgebiete bauen? Auch weiter weg. Okay, das war übrigens das war auch nochmal eine Frage. Auch Schutzgebiet sind sich Spezialbezirke und können von Vietnam nur auf den jeweiligen Feldern gebaut werden. Das gleiche gilt für die Haltungskomplexe. Übrigens auch eine interessante Sache. Wir müssen da gar keinen Regierungsplatz hin. Wir könnten auch hier das für nutzen, zum Beispiel einen super guten Unterhaltungsbezirk hinzusetzen. Auch das wäre eine schöne Sache, die hier auch mit sechs Geländefeldern, 1, 2, 3, 4, 5, ja, 6, 7, ähm, wäre vielleicht nicht ganz passen, müsste man vielleicht ein bisschen mittiger stellen, aber wäre hier auch gut an der Stelle. Und dann könnte man das Feld tatsächlich hier nehmen für zum Beispiel Kolosseum. Lass uns mal überlegen, ob das nicht vielleicht eine valide Option wäre, dass wir jetzt tatsächlich hier in Richtung äh, Unterhaltungsbezirk Kolosseum gehen. Äh, muss man am Unterhaltungsbezirk im Prozess der Stadt angrenzen, dieses Gebäude benötigt eine Arena. Dann, äh, ja, was wäre das doch? Das wäre doch super. Dann kaufen wir uns jetzt, so blöd es jetzt klingt, dieses blöde Feld. Und bauen dann Unterhaltungsbezirk hin. Und äh, machen dann nächste, machen dann weiter. 
So, okay, der Handwerker hat jetzt erstmal nichts zu tun. Ich würde tatsächlich, auf dem Feld können wir nichts anderes machen, als eine Mine zu platzieren. Und das würde ich auch dann machen, ähm, um dem nochmal ein bisschen zu pushen. Hier sehe ich im Moment einfach keine Option. Wir könnten natürlich wirklich diesen, auf dem Weg hier noch den Regenwald dann roden. Das würde ich dann tatsächlich einmal machen, um den äh, ein bisschen zu pushen. Und dann, ja, dann ist das auch ganz gut aufgebaut. So, hier sind wir jetzt durch. Der kann noch hier unten hinreisen. Und der guckt, dass er das hier alles aufdeckt. Unsere Speer haben schon relativ viel Arbeit geleistet. Gut, äh, wir können uns gleich ein bisschen nachkaufen. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Ja, wir haben uns ein bisschen viel spekuliert, aber gut. Kolosseum ist auf jeden Fall eine gute Option hier. Ist auch relativ zentral aus allen Städten. Wenn ich überlege, was wir noch hier drumherum Städte bauen wollen, ist das auch eine ganz gute Position dafür. Ist auch wahnsinnig viel Schmierenland. Jetzt, hat, jetzt haben die ja wirklich da unten das gebaut, wo praktisch nichts ist. Ne? Äh, ärgert mich ja schon so ein bisschen, dass das jetzt so verschwendet worden ist durch die KI. Aber die KI denkt manchmal nicht, leider nicht so weit wie wir als äh, Spieler. Da hätte wahrscheinlich keine, kein Spieler das dahin gesetzt. Aber gut. Okay, so, wir müssen weiter äh, Missionare haben. Und ganz, ganz wichtig, in einer Runde ist dann auch ähm, in einer Runde ist dann auch ähm, unser Moksha da. Dann gucken wir mal, wie sich das ein bisschen mit dem Glauben dann verhält. So, dann ruhen wir jetzt noch hier den Regenwald. Den brauchen wir tatsächlich nicht. Macht dann einfach ein bisschen mehr Einwohner. Wir haben hier ganz gute Felder zum bewirtschaften. Klar, jetzt kriegen wir hier ein bisschen mehr Gold. Okay. Und dann wir da ein bisschen bauen. So. Glauben wissen wir. Unwetter. Und dann nächste Runde. So, nächste Sache, die wir jetzt auf jeden Fall machen... Wir geben jetzt kein Gold mehr aus, sondern nur noch dann für die Siedler. Wir wollen unbedingt noch mehr Städte gründen. Zwei mit in Sicherheit. Und das müssen wir jetzt langsam mal angehen. So, hier oben wird mehr Wohnraum benötigt. So, Moksha ist etabliert. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie verhält sich Moksha jetzt? Ja, der religiöse Druck steigt. Die haben auf jeden Fall jetzt nicht mehr dieses, dass hier irgendwie missioniert wird. Jetzt ist die Frage, wollen wir uns vielleicht erstmal diese Stadt hier aneignen? Das äh, könnte zumindest hier helfen. Mehrheitsreligion. Phalanx, das sieht gut aus. Ja, da müssen wir auf jeden Fall weg. Es sind immer noch viele Barbaren unterwegs. Wenn man so guckt. Genau, du bitte ausheilen, verschanzen. Jetzt gucken wir mal, was da oben eigentlich los ist. Da waren ja noch irgendwie Sperrkämpfer. Und dann bitte da... Eine Mine. So, dann. Also, da haben wir auf jeden Fall die vorherrschende Religion. Jetzt weiß ich gar nicht, warum das Ganze hier runter geht, ehrlicherweise. Warum ist das mit buddhistisch? Ach so, weil diese Stadt hier buddhistisch ist. Das ist natürlich ein Problem. Aber was auch so schön ist, dass die Missionare inzwischen weg sind. Aus irgendeinem Grund sind die verschwunden. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Schreibt man die Kommentare, aber die sind, glaube ich, einfach weitergezogen, ne? Finde ich gut. Das heißt, wir können jetzt auch hier versuchen, äh, unsere Stadt zu missionieren und uns mehr Glauben zu generieren. So, neue Sachen. Also, der Tempel ist jetzt bald fertig. Das ist gut, da brauchen wir jetzt erstmal keinen weiteren. Wir haben weiter Gesandte jetzt. Äh, Bologna sehe ich nicht so spannend. Vielleicht tatsächlich Buenos Aires wegen den ähm, Annehmlichkeiten. Aber auch das sehe ich im Moment eher weniger spannend. Zwei Gesandte haben wir übrig. Hongkong hat noch einen Handelsweg. Venus wegen dem Kunstmuseum, da brauchen wir noch nicht. Ähm, ja... 
Gibt es einen Suzerain-Bonus, der uns jetzt auf jeden Fall gerade was bringt? Ja, das weiß ich nicht, das ist zu unsicher. Hongkong. In jeder Stadt mit einer... Achso. Ja, das Hongkong ist auch nicht so wichtig. Buenos Aires könnte interessant sein. Vilnius. Da kommen wir jetzt nicht hin, zu zerren zu werden. Hier auch nicht. Da auch nicht. Wir können also nirgendwo zu zerren werden gerade. Außer vielleicht in Singapur. Vielleicht. Vielleicht ist das noch ganz interessant. Für uns. Einen Gesandten können wir da mal hinschicken. Die Oberhäupter Singapurs beugen sich Vietnam als den ersten Suzerain der Welt. Das ist sehr schön. Und äh, wie gesagt, wir haben jetzt diesen äh, Bonus. Und vielleicht kriegen wir dadurch ein bisschen mehr Produktion in den Städten. Eure Städte erhalten plus zwei Produktion für jede fremde Zivilisation, mit der sie durch einen Handelsweg verbunden sind. Und vielleicht gibt es ja solche Handelswege in unseren Städten, die ja dann dahingehend noch ein bisschen pushen. Wer weiß. So, dann, äh, da ist alles erforscht. Dann gucken wir mal hier runter. Die Ecke wollen wir gerne noch äh, einsehen. Genauso auch wie hier. Das wollen wir uns natürlich auch alles angucken. So, ist da jetzt noch irgendwas? Oder? Ah ja, guck mal, da ist tatsächlich noch was. Sehr schön. Nehmen wir doch gerne mit. So, dann kommen wir her und ein bisschen nah. Dann gucken wir mal, ob wir dich erfolgreich dazu bringen können, in die Stadt umzukehren. Das wäre wichtig. Wir glauben und unsere Stadt hier. Wissenschaftlich gesehen wird uns das eine ganze Menge bringen. So. Also hier bitte gerne nochmal eine Mine. Ja, wir haben wirklich ein, wirklich ein, ein Nahrungsproblem hier. Beziehungsweise ein Dingsproblem. Dann, das müssen wir dann relativ schnell mal lösen. Kolosseum übrigens ein Weltwunder, was sehr wenig gebaut wird. Ähm, gibt uns auch Kulturannehmlichkeit. Ich denke mal, das ist auch eine gute Sache für später dann. So, Klassik rennt in fünf Runden. So, jetzt wollen wir aber hier mal mehr als Religion schaffen. Wie sieht es denn aus hier? Überhaupt. Religiös gesehen. 3-3. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Besser aus als gedacht, tatsächlich. Wunderbar. Ich noch einmal hier rum dann. Und ich würde sagen, Attacke. Ja, 26 Wissenschaft, 34, 35 Kultur. Kultur kann sich einigermaßen sehen lassen. Wissenschaft schwächelt ein bisschen, aber... Das sollte sich doch jetzt geändert haben, oder? Haben wir nicht jetzt die Religion schon... Nee, ne? Hä? Ah, vier und drei? Warum ist denn da wieder einer mehr jetzt gekommen? Der ist jetzt aus Versehen zu dem, wo wir gegangen. Das ist ja auch ärgerlich. So, Tempel fertig. Das ist schon mal gut. Wie machen wir weiter? Wir machen weiter mit Bezirksplanungen. Das nächste wäre dann der Theaterplatz. Ähm, ich denke, auf jeden Fall sinnvoll. Der pusht ja dann auch nochmal äh, die heilige Stätte. So, Kolosseum kann natürlich noch nicht gebaut werden. Wir brauchen eine Arena. Das heißt, das nächste, was wir bauen, ist dann auch definitiv die Arena. Ähm ja, wir brauchen ja einfach mehr Produktion. Ich würde jetzt auch tatsächlich sagen, wir bewirtschaften das hier. Das dauert mir einfach sonst zu lange. Und ähm Achso, wir können mal gucken, ob wir mit der Engländerin offene Grenzen handeln können. Na, für einmal nicht eins. Das nehmen wir doch gerne in Kauf. Wir haben ja auch schon viel Geld abgenommen. So ist es nicht. Übrigens hat sie Machu Picchu gebaut. Hm. Ja, noch gleich weiter drauf. Und dann sollte das auch unser sein. 30 Gold haben wir dadurch, das ist auch sehr schön. Noch ein Zeitalterpunkt, auch das ist sehr schön. 399 Gold, jetzt ist die Überlegung. Können wir uns davon jetzt den lang ersehnten Siedler kaufen? Ich glaube schon, oder? Ja. Das machen wir auch. Wir kaufen den Siedler und dann gründen wir da oben unsere nächste, nächste Stadt. Wunderbar. Wunderbar.
Unser Amphitheater ist auch gleich fertig. Dann äh, sind wir in unserer Hauptstadt auch schon wieder ein bisschen weiter. Es heißt, dass euer Volk eure Herrschaft feiern will. Es ist wirklich sehr zufrieden. Ja, tatsächlich. Ich bin auch sehr zufrieden mit unserer derzeitigen Ausgangsposition. Wir schicken mal den Bogenschützen einfach mal zur Sicherheit mit. Ketten den mal an. Okay, Theaterplatz vollkommen ausgebaut. Wie machen wir weiter hier? Ähm, Campus wäre sicherlich auch interessant. Wir müssten mal langsam daran denken, auch das zu haben. Nahrung ist ja okay. Aquädukt brauchen wir noch nicht. Wäre natürlich super. Würde letztendlich auch dem Theaterbezirk helfen. Wird dann auch Richtung Tag gehen. Ist kein Spezialbezirk. Und gibt uns nochmal ein bisschen mehr Wohnraum. Ja, warum eigentlich nicht? Ähm, Handelszentrum dauert mir gerade noch ein bisschen zu lang. Ja. Ist das natürlich, hat natürlich den gleichen Effekt und gibt uns am Ende noch Gold. Ist vielleicht das erste Mal sinnvoller. Hm. Ähm. Ja. Ähm, als zweiten Bezirk. Die Frage ist, wollen wir das wirklich als zweiten Bezirk haben? Ich fasse die heilige Stätte am besten hier bauen. Eigentlich würde ich die am liebsten bauen. Ja. Es gibt viele Wege, irgendwie sich Gold zu holen, aber weniger Wege, dass wir ähm, Glauben bekommen. Und die heiligen Städten jetzt erstmal zu bauen, wäre jetzt erstmal mein Anliegen. So, jetzt ist die Frage. Nein, wir haben auch weiterhin keine Mehrheitsreligion. Sehr anstrengend gerade. Doch, 4-3. Doch, doch, haben wir. Und wir kriegen jetzt auch deutlich mehr Glauben. Ja, wunderbar. Jetzt funktioniert es doch so, wie wir wollen. Und dann schauen wir mal kurz. 26 Kultur, 23 Nahrung, 17 Produktion, 21 Wissenschaft, 18 Gold, 16 Glauben. Das ist doch nett. Schöne Hauptstadt. Richtig schöne Hauptstadt. So wollten wir das haben. Gleich 41 Kultur, auch das ist schön. Wissenschaft ist auch wieder hochgegangen ein bisschen. Und das nächste Welt wurde gebaut. Der Tempel der Artemis wurde gebaut. Ähm, okay, der schließt sich dann für uns aus. Ich denke, das ist nicht ganz so dramatisch. In Runde 85. Ja, das ist jetzt so ein bisschen die Zeit, wo jetzt auch die KI bauen, wunder baut. Aber wir sind ja mit den zwei Wunder mit Orakel und sind schon relativ weit gekommen. So, ein neues Barbarencamp hat sich hier gebildet. Okay. Das könnte für unsere Einheit interessant sein. Ja, du weißt ja, wo du hingehen sollst. Eigentlich da hoch. Da ist schon wieder irgendeine Flutüberschwemmung. Ach, guck mal, die Engländer haben den Tempel der Artemis gebaut. Ja, verständlich, hier neben dem Jagdlager. Ich denke, da gibt es nichts zu meckern für uns. So, jetzt ist die Frage Singapur. Okay, jetzt haben wir unten auch alles schon entdeckt. Da ist alles entdeckt. Hier oben ist noch nicht entdeckt. Das würde ich mir auch gerne nochmal angucken. Wir können überlegen, den Speer dahin zu schicken, weil die beiden Felder hier unten sind eher uninteressant. Ah, äh, ja. Dass wir hier nochmal mit den Sulu offene Grenzen ver mit Chaka nochmal offene Grenzen vereinbaren. Ja, einmal nicht viel Gold, klar, nehmen wir gerne. Können wir nämlich hier durchlaufen und da hoch. Auch das sehr, sehr schön. Dann, wie machen wir weiter? Hier wollen wir natürlich vielleicht auch noch ein Tar bauen. Auf dem Feld schwierig. Ähm, ich weiß gar nicht, was wir hier machen können. Vielleicht bietet sich das hier einfach an. Wir könnten noch mal schauen, ob wir die Stadt vielleicht ein bisschen woanders bauen wollen. Ähm, denk aber eigentlich nicht wirklich daran. Wir kommen an relativ viele Ressourcen. Kaffee kommen wir hier leider nicht unten ran. Da oben leider auch nicht. Dann müsste man das weiter nach Westen bauen. Nee, das verändern wir jetzt nicht. Das verändern wir glaube ich nicht. So, diplomatische Gunst. Ne, den, den wollen wir nicht vertauschen. 
Eigentlich auch nicht. Offene Grenzen, darüber können wir sprechen. Und ja, okay, nehme ich gerne an. Ja, ein bisschen doof, dass wir zu so viele Missionare irgendwie kaufen mussten. Aber das hat sich jetzt ja zum Plot sei Dank erledigt. Durch Moksha etc. Konnten wir das jetzt ein bisschen sparen. So, sehr der schön. Steuerzahler ist jemand, der für die Regierung arbeitet, aber keine Prüfung für den öffentlichen Dienst ablegen muss. Sehr schön. Politik ändern, gucken wir uns gleich mal an. Ähm, <lacht> sind jetzt auch schon wieder aus der Zeit. Also, auf jeden Fall, ich denke mal, die, die Siedlung da oben zu gründen, ist die richtige Entscheidung. Dann werden wir, können wir Missionare kaufen, brauchen wir im Moment nicht. Ich würde tatsächlich sagen, bevor das Zeitalter wechselt, kaufen wir uns davon nochmal einen Siedler mit dem Glauben. Den haben wir nämlich bald zusammen, damit wir dann hier unten noch eine zweite nächste Stadt gründen können. Das finde ich erstmal wichtiger. Dann ähm, gucken wir mal, Zeitalterpunkte sieht ganz gut aus. Fünf Zeitalterpunkte fehlen uns noch. Wir haben jetzt aber noch ein paar Runden und in eine Runde nur noch. Es ist jetzt aber nicht ganz so schlimm, dass wir jetzt kein goldenes Zeitalter haben. Ähm, ja, okay, okay, da müssen wir aber auch... Ah, da kriegen wir das jetzt nicht mehr hin, ne? Mit dem Kauf des Siedlers für Gold. Das ist eine Runde zu früh. Ja, ärgerlich. Das ist jetzt wirklich bitter. Wir könnten aber mal unsere Regierung wechseln. Wir bauen jetzt ja erstmal kein Wunder mehr. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch mal die klassische Republik ausrufen. Wohnraum, Annehmlichkeit, große Persönlichkeitenpunkte ist, glaube ich, interessanter. Und dann haben wir ja auch neue Karten. Keine Militärkarten mehr, aber zumindest die Karten. Und wir können bei der Joker-Politik mal schauen, ob wir nicht eventuell so schon mal Schriftstellerpunkte reinnehmen. Oder das hier halt mit Berglauben. Ja. Ach, die Wunderproduktion brauchen wir im Moment nicht, ne? Dann können wir tatsächlich erstmal das hier reinnehmen. Und ich würde sagen, dann machen wir das mit den Schriftstellerpunkten doch tatsächlich. Ausrichtung wählen. Ja, wir gehen natürlich in Richtung äh, Monarchie auf jeden Fall. Und... Ja, hier gucken wir uns natürlich nochmal das an, was hier ist. Da geht es Richtung Norden. Der geht Richtung des Barbarencamps, denke ich mal, zusammen mit dieser Einheit hier. Lassen den dann aber nochmal heilen. <lacht> so, und dann sind wir eigentlich auch durch die, für die Folge. Auch wieder eine sehr, sehr lange Folge geworden, aber egal. Ähm, ihr werdet jetzt ein bisschen verwöhnt, was das angeht. Wir sind auf einem guten Weg. In der nächsten Folge diskutieren wir weiter, wie wir hier weitermachen und dann äh, hoffe ich, dass ihr wieder einschaltet. Und äh, nach der nächsten Folge gibt es dann auch wieder ein Update, was die Kommentare angeht. Also, bleibt auf jeden Fall dran. Äh, ich habe immer noch richtig Bock auf dieses Spiel. Es ist ein bisschen komplexer, als ich es am Anfang dachte, weil wir super viele Möglichkeiten haben und irgendwie alles wollen. Und so ein bisschen in diese Entscheidungsfindung kommen. Aber egal, wir kommen gut voran. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ich freue mich auf euch. Ciao.